Joshua 24. Baje tumesomea hapa. Joshua 24. Joshua 24. Bali tumesomea hapo. 15. Lakini tutaza verses 14. Sasa wakati imegusa mimi kabisa Yesu. Na hiki kitabu ndio mmenipatia tu saa hii. Tena ndio napeleka ujumbe. Mimi nasema nini? Uzuri, Yesu kwa mpangilio wake. Soma, nyamaza. Bwana asifiwe. Naweza pigia Yesu makofi.
ama Yesu hata kuzuia kufanya nini kumbeba ndani ya moyo au kutumsamea binadamu kwa kile ambayo Yesu ametupatia kupitia neno lake uko na uamuzi wewe mwenyewe kuchagua kizuri ama kibaya ndio maana baada ya Joshua kitabu cha mwisho cha Joshua kuambia wana Israeli kitabu inafuata next ni kitabu cha waamuzi inaanisha kwamba walikuwa na amua wana sikio eh wana Israeli sasa walikuwa na amua baada ya Joshua kuangatia kitu cha kuchagua hasa wewe mwenyewe utaamua baada ya kuhubiriwa wewe mwenyewe utafanya nini utaamua kuchagua huku au kule Joshua 24 14 Leo naweza soma. Nasema basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa nyofu kwa moyo na kwa kweli. Na kuweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto. Na huko Misri mkamtumikie yeye Bwana. 15 Nani kama mkiana ni vibaya kumtumikia Bwana? chagweni hivi leo mtakaye mtumikia kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa Mori ambao manaka katika nchi yao lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana Bwana sifiwe lakini mimi na nyumba yangu tutafanya nini tutamtumikia Bwana Yoshua mwenyewe pia yeye aliamua kwa sababu pia alikuwa mwana wa Israeli. Baada ya kuambia wana Israeli chagua kwenda huku au kwenda huku. Yeye mwenyewe pia alisema, "Bibi pia Mungu ameniambia nichague." Kwa yeye mwenyewe alisema, "Mimi naye nitamtumikia nani? Bwana." Kwa sababu Yoshua aliona uzuri wa kumchagua nani? Kumchagua Bwana. Utachagua kumtumikia Yesu kwa upendo, kwa uvumilivu, kwa utuema, kwa msamaha, kwa upole, kwa kiasi, kwa fadhili. Kwa ndio karibu hapa nisome. Namba 8, kwa milivu, kwa amani, kiasi, kiasi, kwa kiasi, kwa furaha, kwa sabuni, kwa ukarimu kufanya nini? 14 nasema. Kwa hiyo wana 15 amri na sheria za nani? Amri sheria na maagizo za za Mungu. Unaweza mua. Ikitumikia Yesu kwa kufanya haya matendo ambayo yanampendeza Mungu. Kwa sababu unajua ya kwamba nikiamua kufanya hivi na mwa kufanya hivi kwa sababu unajua uzuri wa Yesu. Ama pia unaweza mwa sitapenda, sitavumilia na kufanya hayo matendo yote ambayo yanampendeza Mungu kwa sababu nimeona mbaya wa Yesu. Bwana sifiwe. Asina lingana na kile ambacho tunaona kwa Yesu. Ukiona uzuri kwa Yesu, utamwa kuchagua kile ambacho Yeshua alichagua kwa sababu Yeshua kwa akili yake timamu akaona ya bila ku shurutishwa karibu sana kusurutishwa bila kushurutishwa na mtu yeyote aliona ile kazi ambayo Mungu alifanya kutoka kwa Musa akawapigania akawahifadhi akawabadili licha ya hao kutostahili hizo vitu zote ambazo Mungu alifanyia aliona uzuri wa Mungu akasema mimi naye na nyumba yangu namtumikia nani Bwana kwa sababu kwa macho yangu nimeona uzuri wake je wewe umeona nini kwa Yesu umeona ubaya kwa Yesu au umeona uzuri kwa Yesu wewe mwenyewe utamua Bwana sifiwe amen wewe mwenyewe utaamua Nasi sifu chifinya tobe bezo nani kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana Chagweni hivi leo si kesho
Haijalishi pia umetoka wapi babaya. Uhusiano wako umekuwa mbaya hadi na Yesu. Ana tupatia chance. Vile alipaya wanaozoeni chance. Alijua kwamba uhusiano wake Mungu na wanaozoeni ilikuwa mbaya nyuma. Wanaozoeni walifanya vitu mbaya za kumchukiza. Lakini hii siku habari ongelesha wanaweza ile kupitia Yeshua ilikuwa siku moja siku ya leo haikuwa siku ya jana haikuwa siku ya kesho inaonyesha kwamba huu uchaguzi unafanya siku ya leo bwana sifie sio kesho sio kesho kutwa kwa sababu Yesu anataka kuanza safari upya bwana sifie Jesus anataka kuanza a fresh jani ndio maana na amia wana Israeli wanatuambia sisi tuchague uchaguzi ambao utafanya wewe mwenyewe utaona matafikisha watu wengi kwa maisha yao wamefanya uchaguzi baya na sasa hivi tunajua maeni wako baada ya kufunga macho wana sifa Wengine walichagua kutumikia miungu ya mababa zao. Sasa hivi kama umefunga macho tunajua mali wako. Kulia na kusaga nini? Neno. Kwa sababu waliamua kutumikia miungu za mababa zao. kama baada wajafunga macho waliamua kuchagua kutumikia miungu na wanaume wao sahi wengine wako magerezani wengine wako hospitali baada ya kufa simanisha kwamba wote ambao wako gerezani uchaguzi walifanya wenyewe labda alisema mimi nitachagua kuiba akaamua kuiba bahati mbaya akashikwa sahi yako gerezani kwa sababu alifanya nini alichagua kufanya nini kuiba hakuna mtu alimzuia usiibe 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 alisikia kuiba ni mbaya lakini yeye mwenyewe aliamua kuchagua kuiba kwa sababu hakuona ubaya wa kuiba aliona uzuri wa kuiba kwa sababu aliona uzuri wa kuiba na kuiba ni mbaya sahi kupoteza many youths today are making the wrong choice for instant satisfaction bwana sifa youth sahi wanafanya uamuzi mbaya ya kuwafurahisha kwa muda hatujua kwamba hiyo hiyo uamuzi mbaya ambao unafanya ta kuduru mbele. Bwana Yesu. Wana Israeli waliambiwa waliambiwa chagweni hivi leo. Chagweni hivi leo. Wengine wameamua sisi tutachagua kuvuta bangi. Sisi tutachagua kukunywa pombe. Sisi tutachagua kwenda dunia. Jo ya kwamba maisha yako ya leo ndio itaamua maisha yako ya kesho. Ndio maana uchaguzi tunafanya leo. Bwana sifi. Jana ilikuwa mistake. Leo correction. Kesho results good. Umefanya kitu baya jana. Yesu akuku anakuambia leo chagua kufanya kitu kizuri kwa sababu utachagua kufanya kitu kizuri kesho utaishi maisha mzuri youth 
maisha ambayo naishi leo ijamua maisha mbaya utaishi in the future the person you want to become in the future depends to the person you are today bwana sifi sasa tunaona wazee ambao wana randa randa wamekunywa pombe sasa hii hakuna maisha ni mbaya kwa sababu alifanya uchaguzi mbaya kuna wengine sasa hii wanazeka gerezani kwa sababu in their youthful stage walifanya uchaguzi mbaya it is better to make the right choice in your youthful age ndio baadaye kule matunda ya uchaguzi mzuri ambao umefanya bwana sifi it is better to make the right choice in your youthful stage today ndio kesho uko mbele vuni matunda ya uchaguzi ambao ulifanya in making the choice in making the right choice kwa kufanya uamuzi mzuri watu huumia kimwili lakini baadaye baada ya kufanya baada ya kuchukua hiyo kuchagua uamuzi mzuri matunda watu vuna mzuri hmm. wakati unakuwa kujitenga na marafiki ambao wanakunywa pombe wanavuta sigara wanaeleza uashirati wakati unajitenga nao kuona umia mwili kwa naumia lakini baadaye utavuna sababu the promises of Jesus are true the promise of Jesus to give us eternal life is true kuna mambo ndani yake ni kutuamua kwa ni kutuambia kwamba tuchague tumchague yeye tumchague yeye hatutangani kwa sababu anajua mwisho wa siku tutavuna matunda nzuri bwana sifi make the right choice make the right choice sio kesho ni leo sio jana kwa sababu jana ni history unaweza ona kwamba nimeishi maisha mbaya sana na Yesu nimefanyia Yesu vitu mbaya kulingana na neno lake lakini bado uko na nafasi bado uko na chance bado niko na chance bado uko na chance bae Mungu kupitia Yoshua ndio wanaweza ile in Joshua 24 15 Anajua kwamba nafanya vitu mbaya lakini sasa anakuambia leo chagweni hivi leo chagweni hivi leo kiona kwamba nafanya vitu mbaya inamaanisha kwamba utafika mbele ya Yesu kama umenyenyekea pia Yesu kweli nimekuwa niki tembea kwa njia mbaya kweli hii pombe ambayo nakunywa ni mbaya kweli hii washiraji ambayo ninaeleza ni mbaya kweli klabu ambayo inaenda kila siku kila friday ni mbaya wewe mwenyewe kuona kwamba hiyo maisha ambayo nakuwa naishi is a reckless life utakuwa umenyenyekea mbele za nani mbele za Yesu baada ya kunyenyekea utafanya uchaguzi bora. Lakini kama unaona ni mzuri, hautafanya uchaguzi mzuri. Utaona kwamba Yesu ndio mbaya. Ambaye patwana tu. Nani kama ukiona ni vibaya kumtumikia Bwana? Kama unaona ni vibaya sana. Kumtumikia yes, unasema kwamba I'm still enjoying my youth. Nitakuwa kabadai jua kwamba 
baadaye itakuwa baadaye na itazidi kuwa baadaye hapo kikufa bado tunasema baadaye sasa baadaye haitakuwa baadaye baadaye itakuwa mwisho kwa sababu ulifanya leo kuwa baadaye sana sifiwe make the right choice wengi sahihi wana struggle sana kutafuta mali nataka kuisha maisha mzuri nataka kufurahisha marafiki zangu kuna wale ambao walikuwa na hizo mali ingi sana kwa Biblia lakini waliamua kuziacha kwa sababu wamepata yes Zakis tax collector tazo shule alikuwa na mali mingi sana wala sio alikuwa na mali mingi sana kwa kufanya vitu mbaya hiyo kuiba kunyang'anya watu lakini wakati alimwona Yesu aliona kitu kizuri ndani ya Yesu ambao ni uzima hizo mali ambazo tunatafuta Zakis aliamua kuzi waache na kumtumikia nani Yesu bwana sifiwe make the right choice make the right choice bwana Yesu alibariki neno lake